La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun. Bien, eh, ingresamos al segmento de las noticias policiales, eh, hoy con la ausencia de Fernando Martínez, hoy mañana le mandamos el saludo a Fernando y bueno, nos deja las noticias policiales, principalmente lo que aparece en el parte de esta jornada de este 8 de octubre, solicitud de colaboración a la población en general para ubicar al adolescente Ángela Fabiana Píriz da Silva, uruguaya, 17 años, es de complexión delgada, mide 1,60, cutis blanco, pelo ondulado, color castaño, ojos marrones, la misma es eh, interna del hogar mixto de Linau, en Atilio Paiva y General La Valleja, se encuentra con salida no autorizada de lente desde el pasado 11 de abril por cualquier información comunicarse al 911 o al 2030 59 63 de seccional primera también se busca la colaboración de la población en general para ubicar a la persona Josiane de Campo da Rosa brasileña de 24 años de edad la misma vestida blusa amarilla pantalón negro y zapatillas rosadas Falta de su hogar, ubicado en calle Cámara, en Barrio Centro, de la vecina ciudad de Libramento. De falta de su hogar desde el pasado 3 de octubre. Por más informaciones, comunicarse al 911 o, como lo damos a conocer, al teléfono de jefatura, el 2030 59 63. Violencia doméstica, formalización relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado martes, donde efectivos de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género, en calle Paisandú y Luis Valle Berres, intervinieron a un masculino de 34 años de edad, el cual se encontraba requerido por denuncia de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares. Puesto a disposición de Fiscalía, fue conducido a la sede judicial y una vez finalizada la instancia, el magistrado de turno dispuso se formalice al masculino, habiendo solicitado a Fiscalía un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravado por la calidad de mujer de la víctima. Asimismo, se eh, da por sentencia condenándose al masculino como autor penalmente responsable de un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravado por haberse cometido contra una mujer al cumplir la pena de 15 meses de prisión debiéndose tener presente lo dispuesto por el artículo 273 del Código Penal con descuento del tiempo de detención sufrida y de su cargo, las prestaciones legales, accesorías previstas por el artículo 105 literal E del Código Penal. Una nueva formalización relacionado a violencia doméstica, relacionado al hecho ocurrido en la jornada del pasado martes, donde personal de la Unidad de Intervención Táctica Intervino en calle San Martín, en barrio Cerro del Marco, a una femenina de 34 años, la cual incumplió medidas cautelares. Se formalizó a la femenina, habiendo solicitado a la Fiscalía dos delitos de desacato agravados en reiteración real con un delito de violencia doméstica agravado en concurso formal con un delito de lesiones personales. Asimismo, por el juez dispuso el arresto domiciliario Total con control diario de acuerdo al artículo 221 literal y del Código Penal, prohibición de salir del país, retención de documentos de viaje, literal B y E de eh, la norma citada y la prohibición de comunicarse por cualquier vía o medio, así como de acercarse a las víctimas y testigos. Esto según los artículos 221 literal F, todo por el plazo de 90 días que vencerá el 5 de enero próximo. Vamos con otros hechos, rapiña, condena, relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado 3 de octubre del corriente año, cuando un masculino ingresó a un almacén en calle Orlando Bonilla, en barrio Magisterial, y mediante amenazas con un cuchillo, a la propietaria del local sustrajo la suma de 5 mil pesos uruguayos. En la tarde del pasado martes, personal de unidad de investigaciones de la División Territorial número 1 intervino próximo al lugar del hecho a un masculino de 18 años para ser conducido a la sede judicial y una vez finalizada la instancia, el magistrado de turno dispuso 
se formaliza al masculino habiendo solicitado a Fiscalía un delito de rapiña. Asimismo, se falló. Condénase al indagado como autor penalmente responsable un delito de rapiña a cumplir la pena de cuatro años de penitenciaría, debiéndose tener presente lo dispuesto por el artículo 273 con descuento del tiempo de detención sufrida y de su cargo en las prestaciones legales. Haciéndose cuatro años de penitenciaría por esta rapiña que ocurriera en barrio magisterial. Como acostumbra decir Fernando Martínez en la cartelera de hurtos de esta jornada de una finca en calle Paixandú, en barrio Rivera Chico, hurtaron una garrafa de gas de 13 kilogramos de un automóvil marca Renault modelo Clio que se encontraba estacionado en calle Altivo Esteves, en barrio Ceballos, hurtaron una radio con lector de CD. Trabaja en este hecho personal de turno de la División Territorial número 1. De un local ubicado en Avenida Altivo Esteves, en Barrio Caqueiro, hurtaron 11 paneras de plástico y otras de mimbre, cuatro ceniceros de madera, un rebenque de cuero y madera y varios manteles de TNT. Trabaja División Territorial número 1. En la pasada madrugada, momentos en que dos menores se encontraban en la intersección de Avenida Cuaró y Enrique Cotens, se les apersonó un masculino desconocido arrebatándole a una de ellas un aparato celular color negro. También trabaja División Territorial número 1. Del predio de una finca ubicada en calle Socorro Turnes, en barrio Mandubí, hurtaron 100 metros de cable del tendido eléctrico. En la pasada madrugada de un camión marca Scania color blanco, con zorra que se encontraba estacionado en Ruta 27 en Palma, Ruta 5, frente a un depósito mediante daños a una lona valuada en 30 mil pesos uruguayos hurtaron cajas conteniendo mercaderías varias no sabiendo el denunciante especificar cantidad ni objetos también trabaja división territorial número son estos los hechos policiales destacados a esta altura de la jornada 